வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மூலிகை செடியை பற்றி இந்த செடியோட பேர் வந்து புளியாரை கீரை இந்த புளியாரை கீரையோட இலையை பாருங்க இலை எல்லாமே வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கு பாருங்க இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதமான இடத்துல தான் வளரும் ஈரப்பதமான இடமோ இல்லை நிழல் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இந்த வந்து செடி வளருங்க இந்த செடி வந்து ஒரு புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் இந்த செடியோட இது புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் இதோட பூ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பூ மொக்கு மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் எல்லோ கலரில் தான் இந்த பூ இந்த பூவோட பூ இருக்குங்க இந்த செடி எப்படி வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் மூலமாக வளரும் இல்லாட்டி விதை மூலமாகவும் பரவும் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த செடியோட அந்த அந்த ஸ்டெம் வந்து கீழே ஊனுதோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து அப்படியே படர்ந்து வளரும் இந்த பொ இந்த செடி இந்த செடி வந்து வயிற்று பிரச்சனையே நல்லா வந்து தீர்க்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பித்தம் போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய செடி இந்த செடி வந்து நம்ம பச்சையாக சாப்பிடக்கூடாது நம்ம சமைச்சு தான் இந்த இந்த செடியை வந்து இந்த கீரையை வந்து நம்ம சாப்பிடணும் இந்த செடியோட பேர் வந்து இங்கிலீஷில் உட் சாரல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உட் சாரல்ங்கிற இந்த புளியாரை கீரையில் நிறைய உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது எப்படி சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கலவை கீரை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ மற்ற மற்ற ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன க குறைவாக தான் கிடைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கீரை ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து மற்ற கீரைகளோடு சேர்ந்து இந்த கீரையும் கொஞ்சம் சேர்த்து நீங்கள் கலவை கீரை மாதிரி கடைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி துவையல் மாதிரி அரைச்சி சாப்பிட்லாம் துவையலில் வந்து கொத்தமல்லி தலை புதினா இந்த மாதிரி தலைகளோடு சேர்த்து நீங்கள் துவையல் மாதிரி அரைச்சி சாப்பிட்லாம் இந்த கீரை உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா இதை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ